Ali a água, ali a água. nada? É, sem medo. Não, não. Como que é? Não, então, isso foi um acidente que aconteceu e a gente acabou usando e a gente acabou de comer melhor. Porque como era muito quente, a gente foi usar o leite e estava apagado. Eu resolvi fazer mesmo assim e deu muito certo. E aí, dali pra frente, a gente passou a usar o leite tanto azedo quanto puro, assim, por favor. Não, o ideal é que você usar ele sem. Sem. Vamos lá, aromatizador de mel. Simples e exclusivamente perfume para perfumar nossa casa. Lembrando que as abelhinhas vão te procurar. Tá bom? Receitinha básica, gente. A receita é 600 ml de álcool de cereais, 100 ml de essência e, 100, e 200 ml de água. Vai fazer um líquido. Aqui nós vamos fazer metade da receita porque eu quero fazer amanhã para os meninos que vêm amanhã. Então, 350 ml de álcool, 50 ml de essência, 50 ml de e 100 ml de água, tá? Vamos lá. Alguns cereais comum. É, primeiro coloca o álcool para potencializar a essência. Isso, isso mesmo. preto Ah, é, na caça tem tudo. A caça fica onde? Ela fica. Eu vou saber de falar. Cássia ou Cássia? É, o nome dela é Cássia. O nome da loja é. O é... nome da loja. Como que eu falei que é o nome? Sabonetes e Cheiros. Sabonetes e Cheiros em Rio Preto. Sabonetes e Cheiros em Rio Preto. Eu vou mexer aqui com essa. Ó, oh, gente. Essência e álcool de cereais. Umas gotinhas de corante para imitar o mel. Para ficar tirando a mesmo. Bom. Avenida Cotirandá. Avenida Cotirandá. É, próximo BR-153. Ela manda na sua casa. É, eu vou perguntar. Ó, oh, mais um pouquinho pra ficar bem amarelinho. Vou em Rio Preto, três vezes por semana. E vamos colocar 50 ml de água. Por que, que eu tenho que colocar água? Pra volatizar esse álcool. E potencializar a essência. Qual que é o segredo? Tá pronto. Qual que é o segredo da aromatização? Maceração. Se eu não fizer maceração, eu não vou ter um produto de qualidade. Tá, o que, que é isso? Agora, a gente voltaria ele para o frasco e vai repetir o processo três vezes. À noite, fechado no escuro, de dia, aberto no claro. Eu vou me imaginar. 6 horas da tarde eu tampo e coloco no guarda-roupa. Amanhã de manhã eu tiro do guarda-roupa, destampo e deixo o dia todo no claro, não no sol. No claro. À noite eu vou repetir o processo. Fecho, guardo no guarda-roupa. Amanhã de manhã abro e deixo ele no claro. Três dias. Fechou. Está prontinho, está potencializado e está show. Essa, essa receita... É para o spray. Se a gente fosse fazer um aromatizador de varetas, que é aquele famosão, agora que todo mundo quer, a única coisa que muda é a quantidade de essência e a quantidade de água. 700 ml de álcool, 200 de essência e 100 de água. Mesmo processo. Faz a maceração e invasa a cor. Tá? Não tem ela não. Tá pronto. Aqui a gente tem um aromatizador de mel. Você pode usar qualquer um. Você pode usar, você pode usar qualquer outro aroma. Camomila, flor de cerejeira, pode usar cidreira, pode ser de perfume, sabe? 
Cogumelo não dá. Não, mas eu quero ceder a carne de cinco. Aqueles mosquitinhos das 5 horas. Hum, Sim, nossa. pelo amor de Deus. É, eu perdi um pouquinho. Não, aí eu sei que eu passar. Se quiser, se quiser ser o de mosquitinho das 5 horas, aí tem que ser o um extrato de erva. Citronela, faz o própolis, mistura com a citronela e faz o aromatizador de citronela com própolis. Aí você vai subir com ele e já vai ficar com um cheirinho gostoso. Tá? E vocês aproveitam a oportunidade de passar ali na belezinha, arrematar aquele trem que eu não vou levar de volta, nem a pau. Ajuda a colega a voltar para casa? Não, eu vou ficar até domingo. Eu vou ficar até no sábado, mas eu quero arrumar minha mala amanhã. Então, não vou guardar. Eu moro em Araçatuba. É, não vou guardar e voltar amanhã. Ajuda nós. Depois nós vamos ver o print. Mas depois. No, no, Depois que vender tudo, a gente vê o brinde. Se tiver vida, nós achamos o brinde, né? É. <risos> Agora eu vou achar o brinde. Acho que deu bem, né? Nossa. Quando tem sorte, a gente de um real. Os menores frascos estão os maiores preços. É, bem assim, é doido. Tem uma empresa invasou que eu ligo lá e ele despacha comigo. Por CDX. Por isso do frasco PET? Então, ele me mandou quatro filmes, bem mais em conta. É, bandejinha no meu carro, né? Ah, é porque o seu é. é Sim, você já viu aquela bandejinha que tem lateralzinho? Que é a própria cogumelo, que é, vem até estampadinha já? Ah, que bom. Agora tem uma bandeja logo que você pode mandar para o Sim. Mas não vende? Não tem como não vende? Eu vi esse cara em pequenas empresas grandes negócios. Aí eu tenho uns rótulos ali que depois nós vamos brincar com eles, enfim, mas é isso, minha gente. O Frei tinha me dado meia hora, acho que eu falei umas duas horas e meia mais ou menos. Então, teoricamente, depois de três dias, tá bom. Exatamente. Tempo de produção do aromatizador, três dias. Por quê? Eu não tenho que nascer de três dias? Qual é o segredo? Se eu vou fazer mais que um aroma, eu já faço todos os aromas, já deixo com seus livrinhos certinho, com a etiqueta, tudo bonitinho, e faço a maceração. Depois eu vou invasando conforme a necessidade. Quero um vidro de 100ml, quero um vidro de 50, quero um vidro de 200. Se você deixar invasar, você tem que vender naquela proporção. Se você deixar para invasar de acordo com o que o cliente deseja, você tem essa possibilidade. 